हेलो एवरी वन तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज तो इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ अपने लोअर लिम के बारे में वैसे पहले मैंने शुरू किया था अपर लिम लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर लोअर लिम के ऊपर आप वीडियो बनाइए तो अभी आपके जो कॉलेजेस में है डायसेक्शन चल रहे हैं तो लेबोरेटरी में आपको बोन्स सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे ग्रुप बना दिए गए होंगे आप सभी के पास अपने अपने बोन्स होंगे रूम में तो अभी सबसे ज़्यादा टफ जो जा रहा है लोअर लिम में वो जा रहा है हमारा पैल्विक रीजन की बोन जिसे हिप बोन कहते हैं तो आज हम उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लेंगे थोड़ा सा तो हिप बोन को हम क्या बोलते हैं ऑक्स कॉक्स से और इन नॉमिनेटम इन नॉमिनेटम का मतलब होता है नेमलेस बोन जिसका कोई नेम नहीं है क्यों क्योंकि ये तीन बोन के कलेक्शन से बनी है इसमें तीन बोन यूज होती है जो आपस में अटैच हो जाती है एट द एज ऑफ सेवन ईयर सात साल की एज में ये तीनों बोन फ्यूज हो जाती हैं आपस में और एक कंप्लीट बोन कहलाती है इनोमिनेट जबकि इसमें अलग अलग बोन मतलब फ्यूजन से पहले जब अगर हम देखें तो तीन अलग अलग बोन होती हैं अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात कर लूँ तो इट इज़ अ लार्ज कैसी बोन की कैटेगरी में आती है लार्ज बोन की कैटेगरी में आती है फ्लैट बोन है इरेगुलर बोन है ऑफ हिप रीजन ये कैसी बोन है ये एक लार्ज बोन है फ्लैट बोन है इरेगुलर बोन है तो इट इज अ फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स बेसिकली इसमें तीन बोन है देखिए इलियम स्टियम और प्यूबिस अगर कोई पूछे कि इसका अगर हम कोई को बनाना चाहें अपर लिम के साथ तो क्या बना सकते हैं हाँ बिल्कुल बना सकते हैं इलियम इज इक्वलेंट टू स्कैपुला स्टियम इज इक्वलेंट टू कॉरिकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड प्यूबिक इज लाइक क्लेविकल ऑफ अपर लिम इसके बाद मैं बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ हिप बोन हिप बोन में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं इसमें अपर एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसको हम इलियम बोलते हैं अपर एक्सपेंडेड पार्ट इज कॉल्ड इलियम लोअर एक्सपेंडेड पार्ट इज हैविंग एन ओवल ट्राइंगुलर फोरामेंट जिसको हम क्या बोलते हैं ऑप्चूरेटर फोरामेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन वर्ड्स को मेरे साथ साथ बोलिए जिससे कि आपको याद होते जाए लोअर एक्सपेंडेड पार्ट इज कॉल्ड ओवल लोअर एक्सपेंडेड पार्ट इज हैविंग एन ओवल एंगुलर फोरामेंट दैट इज कॉल्ड ऑप्चूरेटर फोरामेंट अभी ऑप्चूरेटर फोरामेंट जो है ये ओपनिंग है ब्लाइंड ओपनिंग है और इस ब्लाइंड ओपनिंग में दो सरफेस देखने को मिलते हैं मुझे इस ओपनिंग के एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ अगर मैं इसको बनाऊँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि सपोज करिए कि मैं लेटरल व्यू में जैसे मैं आप मैं ऐसे लेटरली खड़ा हूँ तो मेरा हिप जॉइंट आपको दिख रहा है तो मेरा हिप जॉइंट दिखेगा तो उसमें बोन का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा देखिए लेटरली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो ये मैंने क्या बोला अभी अपर एक्सपेंडेड पार्ट इज इलियम यानी दिस पार्ट ये जो अपर एक्सपेंडेड पार्ट इट इज कॉल्ड इलियम द लोअर एक्सपेंडेड पार्ट हैज एन ओवल एंगुलर फोरामेन दैट इज कॉल्ड ऑप्चूरेटर फोरामेन तो ये जो ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी इट इज कॉल्ड ऑप्चूरेटर फोरामेन इसके बाद द पार्ट एंटीरो मीडियल टू इट इज कॉल्ड प्यूबिस तो डेफिनेट सी बात है अगर ये लेटरल व्यू देख रहा हूं मैं कौन सा व्यू है लेटरल व्यू अगर मैं लेटरल व्यू देख रहा हूं तो लेटरल व्यू के ऑप्चूरेटर फोरामेन ये जो ग्रीन कलर से मैंने पोर्शन बनाया है ये मैं फिर बना रहा हूँ ये जो पोर्शन है ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया हुआ है 
एंटीरो मीडियल टू एस ट्यूबेस तो ये जो बोन है जिसको मैं अब मार्क कर रहा हूं ये दैट इज प्यूबिस और पोस्टीरो इनफीरियर टू इट ये जो बोन है ये जो मैं मार्क कर रहा हूं दैट इज स्ट्रीम ये जो रीजन है वो कौन सा है स्ट्रीम द मिडिल पार्ट यानी ये अपर वाइड पार्ट हो गया ये लोअर वाइड पार्ट हो गया द मिडिल नेरो कंस्ट्रक्टेड पार्ट विच कैरीज अ कप शेप्ड हॉलो एसिटाबुलम ये देखिए ये जो पोर्शन है ये नेरो पोर्शन ये वाइड पोर्शन ये वाइड पोर्शन के बीच में नेरो पोर्शन है इस पर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये जो मैंने बनाया था ये सर्कल में इट इज कॉल्ड एसीटा बुलम ये एसीटा बुलम कैसा है ये एसीटा बुलम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको मैंने स्केपुला में बताया था स्केपुला में होती है ग्लिनोइड कैविटी टू मेक ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट और यहां पर आपको जो ये बनाया गया एसीटा बुलम इसमें आकर कौन अटैच होगा इसमें आपका अटैच होगा फीमर या थाई बोन अटैच होगी और यहां पर बनाएगा हिप ज्वाइंट और आपको पता है हिप ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट है इट इज अलोवियल ज्वाइंट इसके बाद ये हो गया आई थिंक क्लियर आपको इसके बाद बात करते हैं हम एनाटॉमिकल पोजीशन की एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर मैं बात करूं तो एनाटॉमिकल पोजीशन की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है हमें इसकी जरूरत पड़ती है वाई वाई के टाइम पे जब हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कोई हमसे पूछता है कि भाई मैं वो एग्जामिनर मेरे हाथ में एक बोन दे देगा बताएगा प्लीज एक्सप्लेन इट तो वहाँ पर मुझे जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया ये ये आपके लिए हेल्पफुल होगा देखिए होल्ड इट इन सच अ वे आप इसको कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ आप सभी के पास ओरिजिनल बोन्स होंगी अगर नहीं है तो एक पेपर पर इस तरीके से कटिंग कर लीजिए इस स्ट्रक्चर को एनाटॉमी की बुक से देखकर और फिर आप उसको अगर एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा एसीटाबुलम इज डायरेक्टेड लेटरली जैसा मैंने अभी बताया कि एसीटाबुलम किधर है लेटरली तो ये देखिए मैंने ग्रीन पोर्शन से यहाँ पर बनाया है एसीटाबुलम इज लेटरली बिल्कुल सही है ये बात हमें समझ में आ गई यानी मैं जब इस तरीके से पकड़ूंगा उसको तो एसीटाबुलम इज लेटरली ये अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए ये कहाँ होना चाहिए बाहर की तरफ ठीक है अगर आपने लेफ्ट हैंड में बोन को पकड़ा है तो राइट हैंड की तरफ एसीटाबुलम है इसका मतलब वो लेटरली है इसके बाद ऑप्चुरेटर फोरा मैन इज लोकेटेड बिलो द एसीटाबुलम अब ये जो एसीटाबुलम है जो कैविटी है जो डिप्रेशन है उसके नीचे मुझे एक हॉलो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा ये हॉलो स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ ऑप्चुरेटर फोरा मैन जैसा मैंने अभी बताया था ऑप्चुरेटर फोरा में अ फैन लाइक एक्सपेंडेड इलियम इज डायरेक्टेड अपवर्ड अब इस ऑप्चुरेटर फोरामेन से मैं सारे रिलेशन निकालूंगा देखिए ऑप्चुरेटर फोरामेन के ऊपर ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है ये फैन लाइक स्ट्रक्चर जो बनना है इसको मैं इलियम बोलता हूँ एंटीरो मीडियली जो पोर्शन है इसके एंटीरियर की आगे की तरफ और मीडियली एंटीरो मीडियली तो ये तो मैंने स्ट्रेट बनाया लेकिन जब आपके पास हाथ में बोन होगी वो थोड़ी सी इस तरीके से टिल्ट होगी तो ये एंटीरो मीडियल इज प्यूबिक्स बोन दैट इज प्यूबिक्स प्यूबिक्स बोन जो कि क्या बनाएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट जब दो बोन्स आपस में मिलेंगी इसके बाद स्ट्रीम इज डायरेक्टेड पॉस्टीरो इन्फीरियर अच्छा इस ऑप्चुरेटर फोरामेन के जो पॉस्टीरियर और इन्फीरियर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम तो ये आपका इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस रीजन इज एलियम द रीजन एंटीरियर टू द ऑप्चुरेटर फोरा मैन इज प्यूबिस एंड द पॉस्टीरियर टू दॉस्टीरियर एंड इन्फीरियर इन्फीरियर क्यों क्योंकि यही स्टियम बोन है जिस पर हम बैठते हैं जब हम चेयर पर बैठते हैं तो वो कौन सी बोन है जो टच होती है वो है स्टियम इसके बाद आता है स्टिल ट्यूब्रोसिटी ऑक्यूपाइज द लोएस्ट पोजिशन ये जब हम इंडिविजुअल बोन के फीचर्स पढ़ेंगे तो हम स्टियम में एक फीचर पढ़ेंगे स्टियल ट्यूब्रोसिटी ये मैंने डार्क किया हुआ है तो ये जो स्टियल ट्यूब्रोसिटी की जो पोजिशन होगी वो लोएस्ट होगी सारे स्ट्रक्चर्स में अभी तक हमने जितने पढ़े हैं इसके बाद क्यों क्योंकि ये भी थोड़ा सा टिल्ट होगा ये इस तरीके से नीचे की तरफ होगा तो सबसे लोएस्ट पोजिशन पर आपका क्या रहेगा स्टियल ट्यूब्रोसिटी प्यूबिक ट्यूबरकल एंड ए एस आई एस ए एस आई एस लाइज इन अ सेम कॉरोनल प्लेन और वर्टिकल प्लेन यानी कुछ पोजिशन इस बोन की इस तरीके से होगी कि इसका जो ये एंटीरियर पार्ट है क्योंकि एंटीरो मीडियल क्या था पेल्विस तो ये बोन पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं बोलता हूँ प्यूबिक ट्यूबरकल जब इंडिविजुअल पढ़ेंगे तब पता चलेगा वॉट इज प्यूबिक ट्यूबरकल और वॉट इज ए एस आई एस अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो एंटीरियर पोर्शन है ये 
ये जो पोर्शन है ये और ये होता है एस आई एस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यानी इलियक बोन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और इसका प्यूबिक का प्यूबिक ट्यूबरकल ये दोनों के दोनों एक ही प्लेन पर आने चाहिए इसको आप जब भी होल्ड करेंगे तो ये एक प्लेन पर होंगे तो वो उसकी राइट एनाटॉमिकल पोजीशन होगी किसी भी स्केलेटल सिस्टम के अंदर थैंक यू आई होप आपको समझ आया होगा अभी मैं इस पर तीन चार वीडियो और डालने वाला हूँ तो आप उसको देखते रहिए आपको थोड़ी देर बाद ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा अगर पसंद आया है तो लाइक like कीजिए क्योंकि आप लोग लाइक like नहीं कर रहे क्योंकि भूल जाते हैं मुझे भी पता है कि जब हम वीडियो देखते हैं तो फिर लाइक like करना भूल जाते हैं तो आप उसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को शेयर करिए थैंक यू